Hey guys, welcome back to Rock Toys dengan Robi di sini. Kalian pasti ingat dong scene di film Endgame, pasti Captain bisa manggil Mjolnir, terus dia tangkap, terus dia hajar Thanos pakai Mjolnir. Wah, itu salah satu scene yang paling keren banget guys di Endgame. Nah, gua habis nonton Endgame, gua nggak sabar pulang, gua langsung pengen recreate that scene ya. Nah, berhubung figur Rock Toys kan pasti setahun lebih baru rilis kan, nah sampai sekarang aja Oh, Captain America versi Endgame itu belum rilis ya. Jadi waktu itu gue pakai Captain America gua yang versi Civil War untuk bikin uh, recreate that uh, scene ya. Nah ini uh, Mjolnirnya gue pinjam dari Thor. Nah tapi sayang guys, shieldnya ini masih utuh. Nah kita lihat waktu di film itu kan uh, shieldnya Captain America bisa dipotong ya sama si pakai double blade nya si Thanos. Nah jadi pose gue ini kurang sempurna guys. Oh, jadi gue PO ini guys. Nah, ini gue PO dari bulan Juli tahun kemarin Sekarang baru muncul Nah kalian pengen tahu isinya apa? Yuk kita buka bareng guys Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel Yang belum, jangan lupa subscribe ya Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like Tekan juga tanda loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan kalau Loro Toys ada video baru Nah kemarin malam gue di kontak tukang pos guys Katanya paket dari Hongkongnya udah tiba Waduh, wow, namanya kalau udah dapat paket pasti happy banget dong guys langsung malam-malam gue jemput di kantor posnya nah ini guys boxnya jadi boxnya merah kayak gini coba lihat tulisannya ada art by art 16 metal shield guys oke kita buka ya nah ini lapisan keduanya ada styrofoam gitu ya busa ya oke wah wow, ini dia guys broken shield buat Captain America mantep banget guys guys dan ini buat tandai guys guys nah nanti gue penasaran guys coba angkat dulu Wah wow, ini berat banget guys. Nanti gue pengen cek ya. Ini kan kepotong. Gue pengen lihat uh, kualitasnya dan juga beratnya gimana compare sama yang versi Hot Toys kan. Nah ini belakangnya kayak gini. Nanti coba kita lihat detailnya lebih lanjut guys. Nah by the way guys, ini gue belinya uh, seharga 600 ribuan ya. Nah ini gue pesan dari Bro Andika Hidayat uh, di Facebook atau kalian bisa kontak dia di dia punya Instagram ya, Esfab Workshop. Nah, kalau kalian mau cari figur-figur custom, nah dia spesialisasinya di figur seper 12 tuh guys. Jadi dia banyak bikin customan uh, head sculpt-nya ya. Kalian bisa kontak Andika Hidayat, nanti gue link-nya gue juga pasang di bagian description. Habis ini, coba kita lihat langsung detailnya guys. Nah guys, ini shield-nya gue udah deret bertiga ya. Jadi Hot Toys kiri kanan, ini dua-duanya dari versi Civil War ya. Jadi ini satu yang versi bersihnya, yang ini versi Battle Damage yang movie promotion-nya. Nih kalian lihat, ada bekas cakaran si Black Panther ya. Nah, gue mau bandingin guys dengan yang Broken Shield ini. Pertama kita lihat diameternya dulu guys. Coba lihat. Nah, ini diameternya sama ya. Oke. Okay. Nah, beratnya dulu nih guys. Ini semuanya diecast ya, tapi lihat. Ini kan kondisi 60% ya. Ini masih utuh. Justru beratan yang 60% guys. Wah, wow, berarti ini bahan diecastnya emang lebih bagus dari yang versi Hot Toys ya. Oke, coba kalian lihat. Nah, kalau kualitas setnya sendiri, ini versi yang bersih. Ini yang versi Battle Damage kan. Nah, coba kita mikirin dulu lah. Jadi lebih bagus yang versi rusak. Ini karena Battle Damage nya juga kita lihat ya guys. Nah, ini setnya semuanya sengaja dibikin kusam-kusam gitu ya guys. Nah, ini banyak baret-baret. Ini kepotong habis ya sama double blade nya si Thanos. Wah, wow, bikinnya sih uh, battle damage-nya mantap banget ya. Jadi kincolongnya juga udah hilang, gak sekincolong yang tadi, ya. Nah, tapi compare sama yang ini, guys. Nah, ini biarpun udah kelihatan kusam, tapi bagiannya masih lebih bagus yang battle damage-nya yang versi broken shield ini ya. Oke, okay, sekarang kita lihat dia punya uh, potongan dulu nih, guys. Oh, ini udah nggak tajam lagi ya, jadi udah dibikin aman buat tangan nih, guys. Biasa kan bagian-bagian bisa tajam, ini ternyata udah enggak ya. Oke. Okay. Kita lihat bagian belakangnya nih guys. Oke. Okay. Ini gue balik dulu semuanya. Nah. Hampir sama ya berarti ya. Gak banyak beda. Nah. Jadi uh, belakangnya ini. Dia punya pegangan-pegangan. Semuanya dari kulit guys. Ya. Sama. Ini juga dari kulit. Nah. Tapi kalau gue lihat. Ini bakalnya ada dua ya. Jadi kita bisa buka atas bawah. Nah ini kan satu buat di lengan atas. Satu buat digenggam ya. Sama. Ini juga buat. Satu buat di lengan atas. Atau digenggam. Tapi bukaannya cuman satu guys. Nah ini khusus yang digenggam. Yang bisa kita buka nanti ya. ya coba saya lihat. Nah ini. Ini bakalnya di sini. Jadi ntar kita buka. Yang ini lengan atasnya kita tinggal masukin aja. Bedanya dengan Hot Toys. Ini dua-duanya bisa dibuka. Oke. Jadi saya rasa sama aja. Jadi uh, ini tangan bisa dimasukin. Atau kita buka. Terus yang digenggam yang baru kita pasang. Nah ini guys. Agak fragile dari dulu. Jadi kalian lihat ya. Kalau buka pasang buka pasang ini resiko pertama adalah dia punya uh, bakal ini guys. 
bakal ini gampang banget patah coba kalian lihat ya nah ini bakal ini gampang banget patah kalau sekali patah udah udah los jadi jangan sering bolak balik uh, pasang cabut pasang cabut gitu ya pasti lama lama rusak nih contohnya nih guys nih gua sekeseringan copot dia punya salah satu bakal besinya patah nah, untung masih bisa dilem dan lagi pula bagian dalam jadi nggak kelihatan ya nah salah satu Uh, resiko kalau mainin shield itu ini nih guys kalau pasangnya nggak hati-hati atau keseringan dicabut pasang ya siap-siap aja ini bakalnya bisa uh, patah pastinya atau kalau enggak ini juga uh, lama kelamaan dia punya kulit bisa aus jadi hati-hati oke okay? jadi gua rasa bedanya di itu aja guys apalagi ya ini dalamnya semua hampir sama ya di cat silver gitu ada garis-garis nggak banyak beda jadi perbedaan utama adalah di bagian dia punya bakal ya sama juga di bagian luarnya nih guys Oke, okay, habis ini langsung kita pasang ke captainnya aja guys. Nah, ternyata lebih enak kalau bakalnya ada dua ya guys. Nah, ini kalau bakalnya dua kan kita tinggal pasang di sini satu sama di sini satu. Nah, ini karena bakalnya cuma satu, untuk pasang masukin ke tangan ini kita harus copotin tangannya dulu. Nah, jadi kayaknya lebih enak yang versi Hot Toys ya. Nah, ini juga gue tadi lihat, ini kan bahannya plastik nih guys. Nah, gue salah pencet aja, nah kalian lihat ya. Ini capitnya aja udah mau putus, wah makanya repot juga ya. Ini benar-benar bakal ini paling fragile guys. Oke, kita masukin aja kayak gini guys. Oke, nah ini setelah itu tangannya kita masukin dia punya bakal, terus kita masukin ke sini guys. Oke, nah guys akhirnya dengan susah payah gue berhasil pasang bakal yang di tangan. Nah ini udah pasangnya susah banget, gue nggak berani lagi dia cabut lagi soalnya buat gue keluarin pasti itu bakalnya pasti patah guys nah ini guys gimana buat kalian wow, waduh jadi perfect kan posenya si Captain America nih shieldnya broken shieldnya mantep banget guys ini dia nih guys sambil nunggu hot toys yang endgame Captain America endgame rilis nah gua enjoy yang ini dulu aja nih guys oke okay, mantep ya oke okay. nah ini ada beberapa temen juga yang punya Captain America kok bingung oh ini uh, gimana tanya rob ya Gimana sih cara tangannya bisa angkat setinggi ini? Nah, ini harus hati-hati aja, guys. Pelan-pelan dirotasi tangannya ya, dirotasi dulu, baru diangkat. Nah, kalau sering latihan pelan-pelan kayak landing pose gitu juga pasti bisa kok. Yang paling penting latihan dan juga tahu rotasi maksimumnya ya. Oke, okay? nah ini coba kalian lihat saya putarin. Ini pakai uh, Civil War punya yang tadi ya. Kita putarin, nah ini kaptennya lagi ngangkat, berhasil ngangkat Mjolnir. Waduh, mantap ya. Nah guys, kalau kalian tim Captain seperti Rotos, nah kalian harus punya broken shield guys, karena itu bakal bikin koleksi Captain America kalian makin keren. Nah ini gue kiri kanan ada versi seper 6 nya kan, nah ini gue yang di tengah, gue juga punya Nota Studio buat ukuran seper 12 ya. Jadi ada broken shield dan juga ada spinning Mjolnir kan, nah tinggal berdoa aja nih guys, moga-moga ada yang bikin spinning Mjolnir untuk ukuran seper 6 kan. Nanti kalau gue pas, pasang ke Captain ini, wih gila bakal makin keren guys. Oke okay guys, sekian dulu review Rock Toys kali ini ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Uh, semoga informasinya bermanfaat ya. And I'll see you in my next video. Bye-bye. Hey guys, kalian juga bisa cek foto-fotonya di Rock Toys Instagram ya. Nanti linknya saya taruh di bagian description.